Tafsir Mahfil CHP Bismillahirrahmanirrahim Tafsir Mahfil Kumilla Duhaja Choi Kumilla Kendu Itga Moyden Onushito E Mahfil Prothanotithi Bokto Burakhin Bishisto Islami Chintabit Ottabok Mufizur Rahman Ayajuni Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Committee Kumilla Shuthi Tafsir Mahfil CHP Channel Shamani to Mihmani Bokto Bo Akundik the Babin Alhamdulillah, Nahmaduhu, Nasta'inuhu, Nastaghfiruhu, Nukminu Bihi, Wanatabakkalu Alayhi Wa na'uzu billahi min shurur anfusina wa min sayyati a'malina Man yahadihi allahu falamudilla lahu Wa man yudililhu falamudilla Wa man yudililhu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وأهل بيته وأحبابه وأمته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد فقد قال الله تعالى في القرآن الأظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِأَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق الله ঐতিহাসিক সিরাতন্নবী কমিটি কর্তৃক আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী মহাগ্রন্থ আল কোরআনের তফসিরুল কোরআনের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আজকে প্রথম দিবসের সমাপনী অধিবেশনের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সভাপতি সম্মানিত এই ময়দান ইসলামী আন্দোলনের আমার একান্ত শ্রদ্ধেয় দায়িত্বশীল বর্গ বুজুর্গ রামায়করাম সর্বস্তরের ইসলাম প্রিয় ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ অবরকত এত আস্তে সালামের জবাব দিলেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আল্লাহ তালের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি হাজারো ব্যস্ততার পাহাড় ঠেলে কোরআনে করিমের এ সৌরম্য নয়নাভিরাম বিশাল প্যান্ডেলের নিচে আপনাদের মাঝে জমায়ত হওয়ার জন্য উপস্থিত হওয়ার জন্য তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সামনে কিছুক্ষণ পূর্বেই এই তফসির অল কোরআনের মধ্যমণি যিনি আগামীকাল আপনাদের সামনে উপস্থিত হবেন বাংলাদেশের শুধু নয় বিশ্বের বরেণ্য আলেম দিন দুনিয়া কাপানো মুফাসির কোরআন হজরতুল আল্লাম আল্লামা দিলাওয়ান হোসেন সাইদি সাহেবের সুযোগ্য সন্তান আমাদের একান্ত স্নেহাস্পদ রফিক বিন সাহেদের কণ্ঠে তফসির শোনাচ্ছেন আরও প্রয়োজনীয় কথা আগামীকালও শুনবেন আর অল্প কিছু সময়ের জন্য আমাকে কথা বলার জন্য বলেছে আপনারা যদি ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করেন তাহলে কিছু কথা বলা যাবে আপনারা কি থাকবেন আমি সুরাতুল আন কাবুতের দুটো আয়াত আপনাদের সামনে তেলাবাদ করেছি তফসির করা আমার কাজ নয় তফসির পড়া আমার কাজ তফসির করেছেন আল্লাহ মাজ মকসুরি দুনিয়া বাস আল্লাহর কোরআনের গবেষক কোরআনের এক একটা বর্ণ এক একটা শব্দের ভিতরে একটি বিশাল জগতের ইন্ডিকেশন আছে জমকসরি 
সে বিষয়ের উপরে কথা বলার বাঘ ওলামায় কারাম তাকে ভালো করেছেন তফসিল করেছেন আল্লামা আলুসি রহমতুল্লাহ কত বারিক দকিক আলোচনা তফসির করেছেন সমগ্র দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আলেমদের অন্যতম আল্লামা ফখর উদ্দিন রাজি নামে তফসির কবির তিরিশ খণ্ডে সমাপ্ত সুহান আল্লাহ এই জাতির দুনিয়া বাসা আলেমেরা তফসির করেছেন হাকিম উলম্মদ হজরত মাওলানা আশরফ আলী থানবীর আহমদুল্লাহ তফসির করেছেন বিশ্ববরণ্য মুফাসির কোরআন ইসলামী আন্দোলনের জবরদস্ত দায়ের আল্লাহ কোরআন শরীফের তফসির লেখে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে গেছেন সৈয়দ কুতুব শহীদ যে দিন তাকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছিল সেদিন তার দুই কদম জমিনের উপরে বসাবার অবস্থা ছিল না সুহান আল্লাহ দুই জন পুলিশের গদ্দানের উপর হাত রেখে সৈয়দ কুতুব আদালতে হাজির হয়েছে সে দৃশ্য কি মর্মান্ত ফাঁসির রজ্জ পরানোর জন্য যখন আগে যাচ্ছেন তিনি নিজের হাতে ফাঁসির মধ্যে নিজের গলায় পড়েছিলেন সুবাহান সাংবাদিকেরা ফুটো নিচ্ছিল আর বলছিল কি আশ্চর্য ফাঁসির রজ্জ গলায় ঝুলাবার সময় একটা মানুষ হাসতে পারে এ দৃশ্য আমাদের জন্য অভাব নেই তার কথাটা কানে এসেছিল সৈয়দ কুতু জবাব দিচ্ছিলেন তোমরা আমার মরণের জন্য ভয় করছো আমি একটি জীবনের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম আজকে আমি এক অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি সুহান সুবাহ বলেন আল্লাহ তালা বলেন যারা আল্লাহর প্রতি জীবন দিয়েছে তোমরা তাদেরকে মরে গেছে মৃতদের ভিতরে সামাল করো না তারা মৃত্যুবরণ করেছে জাতের শব্দ বলা গুনায় কবিরা সুবাহ বরং তারা জীবন্ত মৃত্যুর সাথে শাহাদাতের সাথে তারা জান্নাতের রিজিক বক্ষণ করছে সুবাহ তিনি ফি জিরাল কোরআনের মুফাসির সৈয়দ কুতুব শেহি আল্লাহ তুমি তাকে শাহাদাতের উত্তম মর্যাদা বকশিস করো তফসি লিখেছেন এই শতাব্দীর আল্লাহর কোরআন প্রতিষ্ঠাকারী দায়দের অন্যতম সৈয়দ মৌদুদি রহমতুল্লাহ তফিমুল কোরআন কোরআন বুঝিয়ে দেওয়া কোরআন তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ তরুণের হাতে আল্লাহর কোরআন তিনি উঠাই দিয়েছেন আমাদের কাজ হল তাদের লিখিত তফসির পড়া আর জনগণের সামনে সেগুলো জানিয়ে দেয় আর প্রয়োজনীয় কথা বলার তাদেরকে আল্লাহ যোগ্যতা দিয়েছেন তারা শতাব্দীর প্রয়োজনের জন্য আরো তফসির লিখবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি আজকের যুগ যন্ত্রণার সামনে পৃথিবী আজকে আমাদের সামনে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি এই দুটো আয়াতকে বাছাই করেছি আমার নিজের জন্য আমার ভাইদের জন্য আমি অনুরোধ করেছি আগেই একটা লোক কথা শেষ হওয়ার আগে আমরা উঠব না ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এর সাধ হচ্ছে 
وقارون وفرعون وهامان এদের নাম নিলে কোনো সওয়াব নাই কারুন 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 জিকির করলে কোনো সওয়াব হবে আল্লাহ যখন তার জবান এদের নাম বলবে কোরআনের আয়াত হয়ে যাবে তখন কারুনের কাফের ভিতরেও দোষ নেই সুবহানাল্লাহ ঠিক কি না وقارون وفرعون وهامان يقول لك সাধারণ বেয়াদব না অসাধারণ অসাধারণ টেরো আপনারা যেগুলোকে গড ফাদার বলেন এগুলো হচ্ছে দুনিয়া বাসা সন্ত্রাস পৃথিবীটা আজ সন্ত্রাসের দিকে চলছে যারা সমগ্র দুনিয়ার উপরে সন্ত্রাস লালন করেছিল আজকের সন্তোষীরাও তাদের উত্তরসূরি ঠিক কিনা সমগ্র পৃথিবী আর সন্ত্রাসীদের হাতে যদিও লোকেরা এদেরকে অনেক সভ্য দেশের প্রেসিডেন্ট বলে থাকে এরা লাখ লাখ মানব হত্যার অপরাধী ঠিক কিনা এদের কাছে আল্লাহ তালার জবরদস্ত পাগাম্বর রসুল হজরতে মুসান ইসলাম আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে দলিল সহকারে হাজির হয়েছিল তারা জমিনের উপরে অহংকারীর মাথা উঁচু করেছিল সম্পদের অহংকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অহংকার অস্ত্রের বোমাবাজির সেনাবাহিনীর প্রধান হামানের অহংকার তারা মনে করেছিল তারা আল্লাহর গজবকে অতিক্রম করে যেতে পারবে যা কখনোই সম্ভব নয় আমি এদের প্রত্যেককেই এদের অপরাধের জন্য পাকাড় করেছিলাম ধরেছিলাম এদের উপরে শাস্তির চাবুক আঘাত হেনেছিল আর সেগুলো কিরকম আমি সীমা লঙ্ঘনকারী জাতির উপরে আকাশ থেকে পাথর মেরেছি আমি দেশকে প্রচন্ড ঘূর্ণি টর্নেডোর বাতাস দিয়ে তাদেরকে ধরেছিলাম শাস্তি দিয়েছিলাম আমি জমিনের অভ্যন্তরে এদেরকে গেড়ে ফেলেছিলাম এদের ভিতরে অনেককে আমি এদেরকে প্রচন্ড সাগরের গর্জন সাগরের পানি দিয়ে প্লাবন দিয়ে তাদেরকে ধরেছিলাম আল্লাহ তালা এদের প্রতি জুলুম করে নাই এদেরকে জুলুম আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার জন্য পয়গম্বর এদের সামনে হাজির হয়েছিল এরা আল্লাহর পয়গম্বরদের দাওয়াত অস্বীকার করে আল্লাহর গজবকে নিজেদের উপরে ওয়াজেব করেছিল ঠিক কিনা তিলাওয়াত কিছু দুটো আয়াতের তর্জমা আপনারা শুনলেন মাঝে মাঝে নাজিল হয়েছে 
সে সময়টা ছিল ইসলামের জন্য একটি কঠিন সময় ইমান যারা এনেছে তাদের উপরে চলছিল অত্যাচারের জুলম নির্যাতনের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল শুধু একটাই অপরাধ ইমান কেন এনেছ সমগ্র দুনিয়া আজ মুসলমানদের অপরাধ কি ইমান ঠিক কিনা বলেন ইমান কেন এনেছ সমগ্র পৃথিবী আজ মুসলমানদের রক্তে সিক্ত সমস্ত আহাজারি নির্যাতন বঞ্চনা যা সমগ্র পৃথিবীর আকাশ বাতাস আজ ভারী হয়ে গেছে এই আওয়াজ নির্যাতনের এই মুসলমানদের আওয়াজ অমুসলমানদের না মুসলমানদের মুসলমানদের পৃথিবীর সমস্ত খুন তাদের প্রবাহিত হচ্ছে সমস্ত রক্ত মুসলমানদের পৃথিবীর সমস্ত মহাজাররা মুসলমান এই ধরনের একটি অবস্থা বর্পা হয়েছিল মক্কার মাঝামাঝি সময় সমগ্র দুনিয়ার উপরে আজ মুসলমানদের রক্ত নিয়ে আজ খেলা চলছে মুসলমান মা বন্দের ইজ্জত নিয়ে আজ সমগ্র দুনিয়া উল্লাস করছে ঠিক কিনা বলেন মুসলমানদের আজ ভাববার সময় এসেছে আর একটাই আমাদের অপরাধ তারা ইমান আনা ছাড়া আল্লাহ পরবার দিগার উপরে ইমান আনা ছাড়া আর কোন অপরাধ করে নাই এই অপরাধের জন্য মুসলমানদেরকে জবাই করা হয়েছিল কেমত পর্যন্ত মুসলমানদের উপরে ইমানের কারণে নির্যাতন অত্যাচার বর্পা হবে ঠিক কিনা বলেন অবশ্যই আমরা এগুলোর থেকে বাঁচার চেষ্টা করলেও বাঁচা যাবে না মুসলমানগণ ইমানের জন্য কঠিন চে কঠিন কারবালাকে বরদাস্ত করার জন্য মুসলমানদেরকে তৈয়ার হতে হবে ঠিক কিনা বলেন আমাদের জীবন আমাদের ইজ্জত আমাদের আওলাদ আমাদের সমস্ত কিছুর চাইতে আল্লাহ তোর উপরে ইমানের দাম বেশি না কম দোয়া চাইনে শুধু চলবে না আমাদের জন্য দোয়া করুন মুসলমানদের উপর অত্যাচার চলছে কোনো দোয়া নাই এ মুসলমানেরা প্রয়োজনে লাখ মুসলমানের রক্ত পৃথিবী রঞ্জিত করবে মুসলমানদের জন্য জীবন দেওয়ার পথ এটাই আমাদের জন্য পথ ঠিক কিনা বলেন এটাই ইমান আনো না হলে চিৎকার মেরে জমিন থেকে পালিয়ে দাও ইমান আনার পথই হচ্ছে সাহাবায় কেরাম দোয়া চাইতে এসেছিলেন আমাদের বাচ্চাদেরকে মায়ের স্তন থেকে টেনে টক বক করা তেলের ডেক্সির ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা বরদাস্ত করতে পারছি তোমাদের আগে যারা ইমান এনেছিল তাদের খবর জানো তোমাদের পূর্বে যারা ইমান এনেছিল ইসাল ইসলামের সঙ্গী সাথীরা অন্যান্য পাইগাম্বরদের সঙ্গী সাথীরা তাদের উপরে এর চাইতে কঠিন কারবালা বর্পা হয়েছে ঠিক কিনা বলেন সের দোয়ার জন্য এসেছ ওখানে বাইর দোয়া করার জন্য চলে যাও অন্য কোন জায়গায় খুদার দিনের জন্য কোরবানির পর কোরবানি দেওয়ার জন্য খাওয়া হও ঠিক কিনা বলেন ইসলামকে জেনে বুঝে আসেন কতক্ষণ তফসিরের মাহফিলের নামে ডুলা ডুলি জিমানি হে মুসলমান এগুলো মুসলমানদের কাজ নয় মুসলমানেরা খুদার দিনের জন্য কোনো কোরবানি দেবে না জীবন দেওয়ার জন্য এক জমাত মানব খাড়া হবে না 
শুধু দোয়ার কারণে খোদার দিন জমিনের উপরে কায়েম হবে না ঠিক কিনা বলেন হবে না নবী আরবির জবান বলছে যে জিব্বা সমগ্র হায়াতে একটা মিথ্যা কথা বলে নাই তোমাদের পূর্বে যারা ইমান এনেছিল এদের মাথার উপরে করা হাত রেখে বলা হয়েছে ইমান চারো না হলে তোমার মাথার উপরে করা হাত তুলতে থাকবে এই হচ্ছে ইমানের পথ মাথার উপরে করা হাত রেখে চিড়ে ফেলার পথ আল্লাহ সে অবস্থা আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার টপিক দাও ইসলাম ইহার না কোনটা কি ইসলাম আমরা কে কোনটা বুঝেছি ইসলাম একটা হাতির বিষয় হয়ে গেছে উনি এক রকম বলেন তিনি এক রকম বলেন হুজুর এক রকম বলে তারপরে অমুকে এক রকম বলে এগুলোর নাম ইসলাম নয় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ কি বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি বলে ঠিক কিনা বলেন কে কি বলে আল্লাহর কসম ইয়ার নাম ইসলাম নয় সেগুলা দেখার বুঝার সময় নেই ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কেতাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সুন্না ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ কোরআন কে দলিল বলছে বলেন হে পৃথিবীর মানব মন্ডলী তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে দলিল হাজির হয়েছে দলিল আল্লাহ কোন দলিলের দলিল বুঝেছ আল্লাহর পক্ষ থেকে বোরহান অবতীর্ণ হয়েছে দলিল কতি নাজেল হয়েছে যে কোরআনের সামনে আর কোন দলিল পেশ করা হারাম ঠিক কিনা বলেন কোরআনের মোকাবেলায় আর কোন দলিল আছে সমস্ত দলিল আল্লাহর কোরআন না আকস করে দেওয়ার যোগ্যতা রাখে কোরআনের সামনে পেগাম্বর কথা বলার লাভত নাই বড় কি মানুষের কথা বলবে নবী পাশ বলেন আল্লাহর কালাম আমি মোহাম্মদ কে আমার কালাম কে না আকস করতে পারবে মোহাম্মদ আল্লাহর এক কালামের এক বর্ণ পরিবর্তন করতে পারবে না কি দলিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সর্বশেষ আল্লাহ তালার দলিল অবতীর্ণ হয়ে গেছে সোহানুল্লাহ সে দলিলের নাম কি আরো দূরে বলেন সে কোরআন আলোচনা হচ্ছে সে কোরআন শরীফে আওয়াজ দিলে সমগ্র মানব জাতির আওয়াজ স্তব্ধ করে দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন সমস্ত আওয়াজ স্তব্ধ করতে হবে আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে সুতরাং ইমান আনার জমিন সহজ না কঠিন 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 পথে আসে জান্নাতে যাওয়াকে আল্লাহ এত সহজ করেন নাই পরীক্ষা পাস করা কঠিন না ফেল করা কঠিন ফেল করা কঠিন কোনটা কঠিন সুতরাং সি পাওয়া কঠিন না এ প্লাস পাওয়া কঠিন বুঝাই যা জান্নাত কে কষ্ট দিয়ে ঘিরে দিয়েছে আর শাহওয়াদ দিয়ে 
খেয়াল খুশি ইচ্ছা যা ইচ্ছা মন চয় তাই করবে ওই ইচ্ছা দিয়ে আল্লাহ তালা জাহান নামকে ঘিরে দিয়েছে অনিদ্রায় কাটিয়ে দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন তুমি যদি ভালো রেজাল করতে চাও ভালো বল পেতে যাও তাহলে কি বেশি ঘুমাইতে হবে না পিঠের থেকে বিছানা আলাপ করতে হবে তোমার মর্যাদা যদি তুমি পেতে চাও তাহলে তোমাকে অনিদ্রা রাত কাটানোর অভ্যাস করতে হবে জান্নাত পেতে হলে রাত জাগরণ করার অভ্যাস করা লাগবে কিনা আল্লাহ তালা আমাদেরকে শেষ রাত জাগরণকারীদের ভিতরে সামিল কর সবাই বলেন না আমিন আমিন বলাটা একটা এবাদত কিনা তো এই সুরার নাজেল হওয়ার সময়টা পুরো হালিজ আমি পড়লাম না সময় যেহেতু কম এই জাতের একটি কঠিন অবস্থা উন্মতের উপর বর্পা হচ্ছে নবী পাস ইসলাম বলছেন এমনি তোমাদের বাচ্চা দুটো শহীদ হয়ে গেছে সুমাইয়াকে শহীদ করা হয়েছে দোয়ার জন্য আসছো মোহাম্মদ কি জাতির বিপ্লব নিয়ে এসেছে সুবহানাল্লাহ এই বিপ্লবী ব্যক্তিটির নাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিস্টোরিয়ান গিবন বলছে দুনিয়ার ইতিহাসে মুহাম্মদ বিপ্লবের যে রেখা টেনে দিয়েছে গিবন বলছে গিবন খ্রিস্টান পৃথিবীর পলয় দিন অবধি মোহাম্মদ আরবির বিপ্লবের রেখা কেউ মুছে দিতে পারে কি বিপ্লব নিয়ে আসলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর উন্নতির ভিতরে কি ধরনের ডুলা ডুলি শুরু হইল কোন মদক খাইছ জীমানিকা শুরু হয়েছে লাখ লাখ উন্মতের উপরে কারবালা চলছে ঠিক কিনা বলেন আমাদের মা বন্ধের চিৎকার আল্লাহর আর সে মাতন তুলেছে ঠিক কিনা বলেন মুসলমানদের চোখে ঘুম আসে কি করে কোন বাড়ি করে ফিরে যাবে হাজার নয় লাখ মুসলমান আজ গৃহহারা ঠিক কিনা বলেন আয়াতের সুরার নামকরণ করার জন্য রসুলকে কোন এজাজত দেন নাই এ সুরার কি নাম হবে ও সুরার কি নাম হবে কোরআন শরীফের সমস্ত সুরার নাম কে রেখেছে আরো জোরে বলেন কোরআনের ভিতরে মোহাম্মদ রসুল্লার এক জর্রা কোন সংযোজন নাই সবাই কি বলতে হবে না বলেন সাল্লাহু আপনি যদি আমার কোরআনের ভিতরে এক বর্ণ নিজের থেকে যোগ করেন বাড়ান কমান মোহাম্মদ আপনার ডান হাত ধরে ফেলবো গডদানের সাহারক কেটে ফেলবো কে বলছে কে বলছে আল্লাহ কথা বলতে কাকে ভয় করে আল্লাহ হচ্ছে বেপরওয়াজাতের নাম সুবাহান সুবাহান আল্লাহ যেদিন আপনার রাত কেমতের জমিনে দেখবে সেদিন হাদিসে দেখেছি ইব্রাহিম আলাস্তামের মতো উলিদ আজম পেগাম্বর আল্লাহর জাতের ভয়ে চেহারার উপরে হাত দিয়ে রাখবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ কি জাতের রাগের ভিতরে আছে কেমতের মতো আল্লাহ তালা আপনার রাগ আপনার বর্ষাকে ভয় করছি আল্লাহ 
সুতরাং কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ ছাড়া কোন গায়ের উল্লাহ পয়গম্বররাও গায়ের উল্লাহ জিব্রাহিলও গায়ের উল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সব কি গায়ের উল্লাহর কোন যোগ বিয়োগ করার কোরআন শরীফের ভিতরে সুযোগ আছে সুরাটার নাম হচ্ছে আনকাবু মানে কি মার কষা আপনারা কি বলেন স্পাইডার ও জাল বুনে মার কষা এটাই একটা সুরার নাম অনেকে মনে করতে পারেন এটা কি নাম হলো মার কষা সম্পর্কে আল্লাহ কোন রচনা লেখে নাই ঠিক কিনা বলেন মার কষার কয় পা আছে গোটা সুরার ভিতরে এটা আছে এটা একটা প্রতীক একটা সিম্বল তোমরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন শক্তি দাপটের কাছে যারা আশ্রয় নিয়েচ তারা সবচাইতে দুর্বল গৃহ মার কষার জালে আশ্রয় নিয়েছ আশ্রয় কার কাছে এদিকে নির্যাতন চলছে নির্যাতনকারীর কাছে অনেকে গিয়ে মাথা নত করে তাদের কাছে জীবন ভিক্ষা চায় আশ্রয় চায় এই যুগেও চায় ঠিক কিনা বলেন কার কাছে চাও ঈশ্বর ত্রিশ নম্বর আয়াত তোমরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন শক্তির কাছে আশ্রয় চাচ্ছ তোমরা মার কষার জালে সবচেয়ে দুর্বল ঘরে তোমরা আশ্রয় নিয়েছ ঠিক কিনা বলেন সবচেয়ে দুর্বল ঘরে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তমাম আশ্রয়ের প্রতীক সিম্বল মার কষা সুবাহান আল্লাহ দুনিয়ায় যত ঘর আছে সবচেয়ে দুর্বল ঘরের নাম কি কার ঘর সবাই বলেন মার কষার আল্লাহরে বাদ দিয়ে মনে করেছে অমুক দলের কাছে গেলে তারা আবার ক্ষমতায় আসে নাকি আশ্রয় পাওয়া যায় আশ্রয় সব আল্লাহর জাতের কাছে আল্লাহ যদি আশ্রয় যেতে চান জীবন্ত ধাউ দাউ করে আগুনের ভিতরে আশ্রয় দেবে আল্লাহ যদি আশ্রয় যেতে চান শত শত বছর পাথরের কিল্লার ভিতর জীবিত রেখে দেবেন খানা পানি ছাড়া পারে কি না আল্লাহ রুমি বলছেন আল্লাহ তালা যদি তোমার বাঁচাইতে চায় সমগ্র সৃষ্টি পানির নিচে আল্লাহর গজবের নিচে আছে শুধু নুয়াল ইসলামের কিস্তি ভাষমান এই কিস্তিরে কে বাসাইতেছে শত শত বছর আসাবে কাপ শুধু নয় তাদের কুকুর পর্যন্ত আল্লাহ তালা জীবিত রেখেছে আল্লাহ আকবর যদি আল্লাহ বাসাতে চান ঠিক কিনা বলেন আশ্রয় আমরা কার কাছে চাই আল্লাহ ছাড়া আর মাথা গুজবার জায়গা আছে ফেরা অনকে ধরা হয়েছে না হয় নাই মুসার ইসলামের লস্করকে বাহিনীকে দৌড়ায় নিয়ে যাচ্ছে ফেরাউনের বাহিনী তার অস্ত্রধারীরা এদের কোন মেশাল দুনিয়ার পরে নাই এরা এই জাতের সন্ত্রাসী আর টেরর দুনিয়ার পরে ছিল এদের কোন মেশাল দুনিয়াতে নাই আল্লাহ বলেন সামনে দরিয়া মুসার ইসলামের সামনে পিছনে কি বনিশ্রাইদের এমনি একটু একটু খুব বেয়াড়া জাতি মুসাকে বলে যে পিছনে ফেরাউনের বাহিনী আসতেছে আমাদের পিছনে সামনে নীল নোট তোমার আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে 
এই জাতের বেয়াদব মুসলমানদের ভিতরে কিছু কিছু আছে না নাই আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে কবে আসবে দরিয়ার বিছখানে আসবে সুবহানাল্লাহ এখনো দরিয়ার উপরে কদম দিছস হে মুসা তোমার হাতের লাঠি দিয়ে দরিয়ার উপর আঘাত করো সুবহানাল্লাহ ফজরেব বিআসা আকাল বাহর আল্লাহ আল্লাহর কোরআন বলছে সাথে সাথে দরিয়ার পানি এইভাবে খাড়া হয়ে গেল কাত্তাউদিল আযীম কোরআনের লফজ পাহাড় যে রকম দাঁড়িয়ে যায় এই রকম পানি দাঁড়িয়ে গেছে আল্লাহ আকবার পিছনে ফেরাউন সে কয় দেখো আমার খোদাই কি রকম নীল দরিয়ার উপরে সাগরের উপরে পানির উপরে আমার খোদাই চলছে মিশর আমার মিশর উপরে আমার খোদাই চলবে সেই অবস্থার উপরে যখন দরিয়ার উপরে সে অহংকারের সাথে যাচ্ছে দেখো আমার জন্য দরিয়ার পানি কিভাবে খাড়া হয়ে গেছে মুসাল ইসলাম দরিয়া পার হয়ে গেলেন ফেরাউন তখন মাছ দরিয়ায় खोदारे पानी दिए खोदारे पानी भर डुबा सुहान खोदारे एसे डुबे दिए दरिया डुबे दिए खोदार बोल बीने क फेराउन कथा के अल्लाह कुरान तरीफे डायलग कोट करते कोट करते हे मुहम्मद तुम सुनो नाई फेराउन दरिया भर डुबान अवस्था की बोलते আপনি সেখানে ছিলেন না আমি আল্লাহ ছিলাম আমি শোনাচ্ছি আপনাকে আমি ইমান আনলাম কি মানানছি কি দেখো আমার উপরে ইমান আনো এখন দরিয়ার মাঝখানে কয় আমি ইমান আনলাম তুই কি ইমান আনো রে বেটা সেই ইমান আনের এখন কি ইমান আনার সময় আছে সাড়ে চারশো বছর হায়াত पढ़े আল্লাহ তারা কোরআনে কি জীবন্ত কথা বলতেছে বাহু আকবর আমার বহুদিন থেকে ইচ্ছা তার লাশের সামনে দাঁড়াবো আল্লাহ তুমি আমার তফিকাতা করো সবাই বলেন না আমি কোরআন শরীফ বুঝার জন্য সে একটা তফসির আরে পড়ার জন্য আল্লাহ তফিক দাও সব আল্লাহর আয়াত আকাশ কার আয়াত জমিন কার আয়াত কোরআন শরীফের আয়াতও আয়াত আসমানও আয়াত জমিনও আয়াত তাকেও আল্লাহ বলছে এটাও আমার আয়াত সুবাহন এটাকেও পড়ো কথা বুঝেননি কি বলে খুব ভালো কুমিল্লার মানুষ বেশি বুদ্ধিমান আল্লাহ বুদ্ধি আরো বাড়াই দাও খুব ভালো ইমান আনলাম নয় তো চিরের সাথে ইমান আনতেছে ও আল্লাহ ওই আল্লাহর উপর ইমান আনছি पैगम्बर মুসাল ইসলাম যে আল্লাহর দাওয়াত দিতে আছে ইলাহের দাওয়াত দিতে আছে আমি ফেরাউন ওই আল্লাহর জাতের উপর ইমান আনতে আছি আল্লাহ আকবর হে দুনিয়ার বেয়াদবে একসময় ইমান আনার জন্য চাইবে তোমার সাথে শক্তিশালী দুনিয়া কাঁপানো ফেরো ফেরাউনও ইমান আনতেছে ঠিক কি না আল্লাহ কি জবাব দিলেন ইমান কি কবুল হয়েছে কথা বলার বালাগত কিরকম আল্লাহ যেরকম সেরকম 
এখন কি তোর সময় হলো সাড়ে চারশো বছরের ভিতরে ইমান আনলি না পয়গাম্বরের ফিটে নিয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন পয়গাম্বর হত্যাকারীর অপরাধী অপরাধী তুই আর এখন মৃত্যুর ফেরাস্তা দেখে ফেলেছ মৃত্যুর ফেরাস্তা দেখে দেওয়ার পরে গায়েব জাহের হয়ে যাওয়ার পর আর কি ইমান আনার সুযোগ আছে হাত্তা যোগার ঘর মৌতের গর গর আসার আগ পর্যন্ত ইমান আনতে হবে মৃত্যুর গর গড়া শুরু হয়ে গেলে আর তোবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত তুই বেয়াদব ছিলি এখন তোমার ইমান গ্রহণ করা তবে হ্যাঁ হে ফেরাউন তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে আল্লাহ সে কথা কোরআনে কোক করছে আল্লাহ কোরআন যে আল্লাহর কিতাব ফেরাউনের লাশ তার দলিল নীলদের দরিয়ার উপরে আজ মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি তোমার সাথে আমার একটি ওয়াদা একটি করার হচ্ছে আমি তোর লাশকে পছন্দ থেকে বাঁচাব তোরে ফুঁসতে দেব না পছন্দ থেকে তোর লাশ বাঁচিয়ে দেব তোর রেখে দেব ফড়ার জন্য এদের পড়িয়ায় তোর আয়াত করে রেখে দেব নিদর্শন করে রাখলে কি হবে দেখার পরেও ফেরাউনের লাশের সামনে দাঁড়ানোর পরেও মানবতা থেকে ইমান আনলো হায় হায় কোরআন শরীফের জীবন্ত আয়াত কে ফেরাউনের লাশের সামনে দাঁড়ানোর পরেও তুমি তোমার বেয়াদবি ছাড়লে না কুফরির পথ থেকে ইমানের পথে আসলে না আফসোস তোমার জন্য তোমাকে আল্লাহ গাফেল বলছে গাফেলদেরকে আল্লাহ পশুর চাইতে চলছে ঠিক কিনা বলেন দেখো বলে এদের গাফেল কারা চোখ আছে দেখে না কান আছে এদেরকে বেহস্তের জন্য বানাই নেই লেজাহান নামা কিসের জন্য এরা পশু এদের কান আছে শুনে না কি তপ্তির শুনে জমিয়া শোনার মতো যদি কান থাকতো কোরআন শরীফের একটা আয়াত তোমার সমগ্র জিন্দিগির হেদায়তের জন্য কাফি ঠিক কিনা এক আজকের বোটো করে আল্লাহ আমাদের হেদায়তের জন্য কাফি করে দেয় এত বড় এক জীবন্ত কিতাব রেখে দিয়েছি তাকে এরপরেও মানবতা তীর গাফলতির ঘুম ভাঙলো না আল্লাহ আকবর আপনার কাছে কি এদের পরিণতি পৌঁছে কি হয়েছিল ওই যে বাহিনী হামানের গুষ্টি আপনি কি জানেন নাকি রসুল কি কয় আপনি জানেন নাকি তার মানে আল্লাহ জানাতে চায় প্রশ্নের মাধ্যমে কি করতে চায় আপনি জানেন নাকি কিভাবে জানবে আল্লাহর গজবের 
বেষ্টনীর ভিতরে আছে আল্লাহর বেষ্টনীর ভিতরে আছে এদের কাছে আল্লাহর কোন পয়গম্বর গিয়েছিল এমনি যায় নবীরা আর নবীদের সাথে নবুয়তের দলিল আছে বিনা দলিলে নবী হইতে ওই একজন হইছে এখন আছে মারা গেছে কিছুদিন আগে তার কোন নবুয়তের দলিল নাই তার নাম কি গোলাম আহম্মদ কাদিয়াং ইতাও নবী এবার খায়া রয়েছে আমি বললাম তুই অলি বুজুর্গ না অভি বেড়া কোন আপত্তি আছে তেরে বুজুর্গ হইলো নকই কি আমাদের না হইলেও কি কেউ যদি নিজের বুজুর্গ দাবি করে করো গিয়া তার উপরে ঈমান আনা কি ফরজ তোমার বুজুর্গ নিয়ে তুমি থাকো গিয়া আমাদের কোনো আপত্তি নাই পয়গম্বরই কেন দাবি করলি আল্লাহ তাআলা বলেন লাকাদ জাহুম মুসা বিল বাইয়ানাত সুস্পষ্ট পয়গম্বরের দলিল মুসার সাথে আছে না নাই দুইটা তো মৌলিক সমস্ত পয়গম্বরদের দলিল সাথে আছে কি পয়গম্বরদের কাছে দুইটা মৌলিক দলিল আছে একটা আল্লাহর কিতাব আর একটা পয়গম্বরদের আখলাক সুবাহ দুইটাই নবুয়তের দলিল নবীদের সাথে আছে মুসাল ইসলামের সাথে আল্লাহর কিতাব আছে না নাই সমস্ত পয়গম্বরের কাছে আল্লাহ তালার অহি অবতীর্ণ হয়েছে ইসলাম আপনার উপরে যেরকম অহি নাজাল হয়েছে নুহাল ইসলাম থেকে শুরু করে সমস্ত পয়গম্বরের উপর আল্লাহর অহি হয়েছে আচরণ করেছে মুসলমানদের সেটাই তার সাথে আচরণ করতে হবে ঠিক কিনা বলেন রসুলে পাক সাল্লাহ ইসলামের ইজ্জতের উপর হামলা করেছো তোমরা তোমরা দুনিয়াকে বলছো গণতন্ত্র বারুদ ছেড়ে দিয়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ ঠিক কিনা বলেন তোমরা জানো মোহাম্মদ সাল্লাম মুসলমানদের কলিজার উপরে কিভাবে আছে সমস্ত পয়গম্বরদের কি আল্লাহ তাদের আখলাকের মর্যাদা দিয়ে জমিনে পাঠিয়েছে তোমরা মনে করেছো নবীদের কি অস্বীকার করে বেঁচে যেতে পারবে হে অহংকারীরা অহংকারীর মাথা উঁচু করলো মুসাল ইসলামের তো কিছুই নেই কি করতে পারবে সর্বহারা মুসাল ইসলাম শূন্য তোমাদের সবকিছু তোমাদের আল্লাহ তারা বলেন পয়গম্বরদের হাতে মোজা দাঁড়িয়েছি মুসাল ইসলামের হাতে মোজা দা আছে না নাই এটা কি নবুয়ত দেওয়ার সাথে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে কোন প্রান্তরে নবুয়ত দিচ্ছে তুয়া প্রান্তরে বলেন পথারি গেছে মুসাল ইসলাম আল্লাহ কে পথার আস নাই তোর সমগ্র মানবতার পথ দেখাবার দায়িত্ব দিচ্ছি কোথায় আছো তুমি তুয়া প্রান্তরে আছো ছাগল সরাইতে মুসাল ইসলামের কাজ কি ছিল দশ বছর পর্যন্ত সোয়াবেল ইসলামের কি সরাইছে ছাগল সরাই নারে আল্লাহ পয়গম্বর শুধু মুসাল ইসলাম নয় সমস্ত পয়গম্বর কম চরাইবার আগে কি সরাইছে 
আল্লাহ কয় মুসা তোর হাতে এটা কি রে আল্লাহ জানেন না জানেন না প্রশ্ন করে আল্লাহ জি কেটে করলো কি মুসাল আসলাম একেবারে তফসিল তফসিল বয়ান শুরু করে গেছে আল্লাহর সাথে এরকম কথা বলার সুযোগ পাইলে আপনিও বলবেন কি না এটা কি লাঠি বললে শেষ হয়ে যেত না আমি লাঠি দিয়ে ঠেস দিয়ে বসি মাঝে মাঝে সত্যুর মোকাবেলা করি গাছের পাতা আমার বকরিকে ছিঁড়ে দিই আল্লাহ যেন বুঝেতে আসলাম তার কি কি কাজ করে আল্লাহ তালা মুসাল ইসলামের উপরে ইমানের শিক্ষা দিচ্ছে আর লাঠি এটাকে আল্লাহ মতদা দিচ্ছে আচ্ছা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে এটা তোমার কি আমি বলবো এটা আমার কলম এটা দিয়ে আমি লিখি চিঠি লিখি নোট করি আরো কত কিছু করি কয়েকটা নাম বলি বললো গাছের পাতা তিনি ঠেস দিয়ে বসি টসি আরো বহু কাজ এত কাজ করো লাঠি দিয়ে আচ্ছা ভালো হে মুসা তুমি তোমার লাঠি জমিনে ছেড়ে দাও লাঠি জমিনে ফেলে দে ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে কি হয়ে গেল মরা সব নাকি না হাইয়াতুন মৃত নাকি জীবন্ত জীবন্ত সর্প ফনা ধরেছে এটা মনা থান ওই তফসির করতেছে কিভাবে ফনা ধরল হা করলো এক ঠোঁট জমিনে এক ঠোঁট আকাশে মুসাল আসতাম এতদিন তো লাঠি দিয়ে ঠেস দিয়ে বসে না এদের উপরে বকরিরে পাতা ফাঁড়ি দেওয়ার লাঠি এখন এটা কি পাতা ছেড়ে দেওয়ার অবস্থায় আছে না বকরি খাওয়ার অবস্থায় চলে গেছে বকরি খাওয়ার অবস্থায় চলে গেছে কি ভয়ঙ্কর মুসাল ইসলাম লাঠির বয়ে কি করতেছে পালাচ্ছ কোথায় ভয় করতে পারবি না আল্লাহ আকবর পয়গাম্বরি তো আগে দিছে আল্লাহ কথা বলতেছে ভয় করতে পারবি না নবুয়তের সামনে হাজার হাজার আজদাহা গিলে ফেলার জন্য মাথা উঁচু করবে সমস্ত আজদাহের গর্দান পাকড়ে দাও আল্লাহ আকবর বলো আল্লাহ শিখে নাও আজ আমি তোমাকে দেখাচ্ছি তোমার সামনে দুনিয়ার ফেরাউন হা করবে হুঙ্কার ছাড়বে এদের গর্দান পাকড়ে দাও আল্লাহ আকবর নির্ভয় আগাতে থাকে সাথে কে আছে আল্লাহর কথা মান্য করার সুযোগ আছে ভয়ে ভয়ে মুসাল ইসলাম আজ তাহার মাথার উপরে হাত দিলেন সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে গেল আল্লাহ লাঠি হয়ে গেছে বলে নাই আল্লাহ কয় আগের অবস্থায় ফিরে গেল লাঠি টাঠি গুলো মুসা বলতেছে আল্লাহ কিছু বলতেছে আল্লাহ কয় এটা কি ক নাম বলছে লাঠির নামই আল্লাহ নেয়নি আল্লাহ কো পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল পূর্বে যা ছিল তাই লাঠি না সাপ আমি কিচ্ছু বলবো না সুবাহ আল্লাহ হুকুম করলে লাঠি হবে আল্লাহ হুকুম করলে কি হয়ে যাবে 
কোনো নাম টামের দরকার নেই আল্লাহ দরিয়ারে কয় পানি হয়ে যা দরিয়া পাহাড় হয়ে যা পাহাড় হয়ে যাবে আল্লাহ আকবার এই জাতের ইমান আন মুসলমানেরা কিসের দরিয়াকে ভয় করো কোন আজদাহাকে ভয় করো হে পৃথিবী অজগর আজকের বুশ ঠিক কিনা বলো তার কাছে আজ মুসাল আসলামের পয়গম্বরের মজেদা নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও সেই মজেদার আজকে কোনো কাজ নাই লাঠির যুগ শেষ হয়ে গেছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এলেমের মজেদা নিয়ে আসছে আল্লাহ ঠিক কিনা বলেন এটা নিয়ে অগ্রসর হও সেটা হলো কোরআন সেটা কি এটার সামনে কি লাঠি টাটি ওটা তো মাত্র দুই একজনের কথা বলছে কোরআনের সামনে সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর কোরআনের কাছে মাথা মাথা করে রয়েছে আমি একজন কেউ ছাড়ি নাই একজন কেউ ছাড়বো না সুবাহন আজকে যারা পৃথিবীর উপরে লাখ মুসলমানের রক্ত নিয়ে খেলা খাচ্ছ শুনে রাখো আল্লাহ শুধু জমিনকে হুকুম করবে সুবাহন গোটা আমেরিকা বাতাসকে হুকুম করবে লুজিয়ানা লন্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার জন্য শুধু বাতাসেই যথেষ্ট সুবাহন বুট বলেছে আমেরিকার লুজিয়ানা প্রদেশ পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে একশত বছরের বেশি সময় লাগবে শুধু একটার উপরে আল্লাহ বাতাস বয়ে দিয়েছেন যদি বলে ক্যাটরিনা গোটা আমেরিকার জনপদের উপরে বয়ে যা সুবাহ বাতাস থামাবার কার কোন ক্ষমতা আছে সবচাইতে শক্তিশালী জাতি কি আল্লাহ কি দিয়ে ধরেছিল আল্লাহ বলেন কোন জাতির উপরে আমি আকাশ থেকে পাথর মেরেছিলাম পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে আর আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা ব্যক্তির নামে কোন পাথর সেই পাথরের উপরে তার নাম লিখা ছিল কি ভয়াবহ বিষয় আল্লাহ সেটা আছে না নাই আকাশ থেকে যে পাথর মেরেছিলাম কি ভয়াবহ জানো কি সে আল্লাহ কি আকাশ থেকে পাথর মারতে আর পারবে না পারবে না জোরে বলেন মাঝে মাঝে শিলা বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় সমগ্র বাংলাদেশের জনপদের উপরে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করে না আকাশ থেকে পাথর শিলাখণ্ড গুলো মারা শুরু করে একটা মানব জীবন্ত থাকবে আয় আল্লাহ এই জাতের গদপ থেকে রসুল্লা রহমতের রেহাই দাও আর আমি কোন জাতিকে ধরেছিলাম বাতার দিয়ে সব থেকে শক্তিশালী দুর্দর্শ জাতি হলো আর জাতি তাদেরকে আল্লাহ ধরলেন সব থেকে হালকা জিনিস দিয়া সবচেয়ে হালকা জিনিসের নাম কি আল্লাহ বলেন তাদের উপরে ভয়ঙ্কর বাতাস প্রবাহিত করে দিলাম আল্লাহ একবার বড় এ বাতাস আজ জাতির উপরে বয়ে যা সবালিন আট দিন সাত রাত আজ জাতির উপরে প্রচন্ড ঘূর্ণির বাতাস বয়ে গেল বাতাস কার গোলাম কার গোলাম তোমরা আল্লাহর বাহিনী সম্পর্কে কোন খবরই রাখো কি হয়েছিল এ মোহাম্মদ সাল্লাম আট দিন পরে যখন বাতাস থেমেছিল আট জাতির অবস্থা কি হয়েছিল আপনি কি জানেন জানেন না আপনি সেখানে ছিলেন না কে ছিল আমার থেকে শুনুন মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ বলেন আল্লাহ ভয়ঙ্কর 
فطر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاج نخل خاويا বিশাল বৃক্ষ যদি মূল শুদ্ধ জমিনের উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে যে অবস্থা হয় গোটা জাতির একজন জনপদকে জীবিত রাখা হয় না আল্লাহ আকবর শত শত জাতিকে মাটির অভ্যন্তরে গেড়ে ফেলেছি আল্লাহ আকবর সে আল্লাহ আছে না নাই पत्रिकारिकाजर মানে প্রতি পাঁচ জনের ভিতরে একজন সকল এখন মস্তিষ্ক পাগলামির রোগে ভুগছে মুসলমানের আল্লাহর কোরআনের কাছে ফিরে আসো সমগ্র সভ্যতার ভিতরে আস এক প্রচন্ড ধ্বংসের বাতাস উহু করে বয়ে যাচ্ছে এই সংবাদ শোনার পর আমি তার্য হয়ে গেছি সমস্ত সৈন্যের ভিতরে মাথা খারাপের রোগ দেখা দিয়েছে প্রতি পাঁচ জনের ভিতরে একজন মানসিক রোগী হয়ে গেছে আল্লাহ তোমার গজব দাও আমিন হাজার হাজার আলমেরা এদের উপর লাগানো করতে আছে মুসলমানদেরকে নিয়ে হলি খেলা খেলছে আল্লাহ তালা পানি দিয়ে ধরেছে কিনা বহু জাতিরে আকবর আমি এই সমস্ত জাতিকে তাদেরকে মাটির নিচে গেড়ে ফেলেছি তোমরা তাদেরকে খনন করে করে বের করো নাম দিয়েছ হরপ্পার সভ্যতা নাম দিয়েছ মহেন্দ্র দারোর সভ্যতা ঠিক কিনা বলেন মহেন্দ্র দারোর অসভ্যতা ও সমস্ত জাতিকে বেয়াদবির কারণে আল্লাহ মাটির অভ্যন্তরে গেড়ে ফেলেছে কোরআন তার সাক্ষ করেছে সভ্যতা এরা সভ্য ছিল না আল্লাহ বলছে তোমরা এখনো দেখবে তার হাম্মাম খানা আছে নাকি আশ্চর্য दालान ध्वसावशेष एर हमामखाना पर्त रेखे अल्लाहबर পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম ব্যক্তি মুসলমানদের নয় শুধু সমগ্র দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ ইবনে খলদ তার শুধু মুখদ্দমা পড়তে লাগবে তিন মাস দুনিয়ার ইতিহাসকে সংক্ষিপ্ত করে বলেছেন সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার নুড়ি গুলো পাথর গুলো সভ্যতার ধ্বংসাবসানের সাথে আমি কথা বলেছি ইবনে খলদ বলছে কোন সভ্যতা ইলিয়াট বলছে ফলিং টাওয়ার জেরুজালেম অ্যাথেন্স আলেকজান্ড্রিয়া লন্ডন ভিয়েনা আন্দ্রিয়াল আন্দ্রিয়াল সমস্ত সভ্যতার পাথরগুলো ভেঙে যাচ্ছে চৈনিক সভ্যতা ইরানিয়ান সভ্যতা অনেক সভ্যতা পৃথিবীতে ছিল সেগুলো কি আছে ইবনে খলদন বলছে আমি সভ্যতার পাথরগুলোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই সভ্যতার পতন কেন হয়েছে তিনি বলেন সভ্যতা আমার কাছে কথা বলেছে সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কথা বলেছে আমাকে একটা কথা বলছে ইট ইজ ইন্ডাস্ট্রিজ এটা ছিল জুলুম এটা ছিল কি জুলু আল্লাহ কয় এই জাতি ধ্বংস কেন হলো ওয়াহিয়া জল মাথুন এরা কি ছিল জালেম মুসলমানদের উপরে আজ তোমরা জুলুম করছো पानी सब बस गुरु डूबे कौन जी रे कौमे 
কাউমে নু কোন জাতি নু আল ইসলামের জাতিকে পয়গম্বর গেছিল না যায় নাই ধ্বংস করে দে তার বদ পয়গম্বর পয়গম্বর দোয়া যেমন কবুল এদের নারী পুরুষ কাকেও জীবিত রাখে নুয়াল ইসলামের বদোয়া কবুল হয়েছে না হয় নাই বদোয়া কি প্রথম দিন দিল না এর আগে তো আওয়াজ দিয়েছিল আমি এই জনপদেরকে রাতে দাওয়াত দিয়েছি দিনে দাওয়াত দিয়েছি সোমা ইন্নি দুম জহার সোমা ইন্নি আলন তুলাহম আসরার তুলাহম আমি জনপদের কাছে কলেমার দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি আল্লাহ তোমার কিতাব তোমার সহি বানিয়ে গিয়েছি রাতে দাওয়াত দিয়েছি দিনে দাওয়াত দিয়েছি একাকি দাওয়াত দিয়েছি জমা করে করে দাওয়াত দিয়েছি যত দাওয়াত দিয়েছি কাউম তত গোমরা হয়েছে ঠিক কি না কই যত ওয়াসলের এত মানুষ গোমরা ওর এটা কি আলামত ভালো না খারাপ অতপর তিনি বললেন এদেরকে যত হায়াত দিবা তত তারা জমিনের উপরে গুমরা বেহাদি করবে ঠিক কিনা বলেন নিশ্চিন্ন করে দেয় জনপদের আল্লাহ তালা এই জনপথ রাখছে না বরবাদ করে দিয়েছে ধ্বংস করে দিয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ মতো জন্য দোয়া করেছেন এই জাতের কোন পদ দোয়া কি রসুল্লাহ দিয়েছেন ইবনে আব্বাস ফরমার আকাশ যেন মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের গ্রহণ শুরু হয়েছে নবী করিম সাল ইসলাম নামাজের ভিতর দাঁড়িয়ে গেলেন ইবনে আব্বাস রাওয়াত লম্বা হারে যায় বলতেছেন আর এত লম্বা নামাজ বললেন রসুলি পাহাম যখন রুগুতে গেলেন হজরত ইবনে আব্বাস ফরমান আমি আমার কাছে মনে হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ মাথা উঠাবে না শেষ দেয় গেলেন আমার কাছে মনে হলো আল্লাহর পৈগম্বর আর জমিন থেকে মাথা উঠাবে না দীর্ঘ নামাজ পড়লেন নামাজ শেষে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম দুটো শব্দ বলে বলে কেন রাব্বি আমার উম্মতের ধ্বংস করে দিও না গুনাহের কারণে আমার উম্মতের উপরে গজব দিও না সূর্যের অন্ধকার দেখে গ্রহণ দেখে আল্লাহ রসুল একথা যেন মনে করেছিলেন খুদার গজব বুঝি দুনিয়াকে ঘিরে ফেলেছে আমার উম্মতের ভিতরে আমার সাহাবাই কেরাম রাতের শেষে এখনো ক্রন্দন করে আয় আল্লাহ তালা রাতের শেষে যারা কাঁদে তুমি তাদেরকে গজব না দেওয়ার ওয়াদা করেছ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা যখন গজব দেওয়ার জন্য কোন জমিনের দিকে নজর করে আল্লাহ দেখেন দুই আওয়াজ আল্লাহ বলেন সেই জমিনের উপরে দুইজন মানুষকে দেখে আমি গজব মুলতবি করে দিই কয়জন দুইজন আমি যখন দেখি ওই জমিনে যে জমিনকে গজব দেওয়ার জন্য ঠিক করে যে গজবের ফেসলা হয়ে গেছে আমি দেখি গজব দেওয়ার আগে দিয়া কেঁদে কেঁদে বলছে ওয়াল্লা আমার সাহাবাহিক রাম শেষ রাত কাঁদে 
সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য কি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে হজরত কথা দাও জলিল কাদের তাবি হে ইবনে হে ইবনে ওমর হে হজরত ওমরের বাচ্চা হজরত ওমরের রাত কিভাবে যেত জবাব দিচ্ছে ফাইজা কান আল্লাহ কানু রোহবানা সুবহানাল্লাহ ফাইজা কান আল্লাহ কানু রোহবানা জেনে রাখো আমার আব্বাদের রাত কিভাবে যেত আবু বকরের রাত কিভাবে গিয়েছে শুনে রাখো হে কাতা দাদি আল্লাহ ফাইজা কান আল্লাহ কানু রোহবানা রাত যখন এসে যেত সাহবাই গ্রামের পীর বিছনা থেকে আলাগ হয়ে যেত আমি আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করি নাই কারণের উপরে জুলুম করে নাই কোন জনপদের উপরে জুলুম করে নাই তারা আল্লাহর পৈগাম্বদের দাওয়াত কে অস্বীকার করেছে নবীদের দাওয়াত কে অস্বীকার করেছে আল্লাহর ওহিকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর গজব তাদের উপরে জরুরি হয়েছিল ঠিক কিনা আমি আলোচনার প্রসংহারে এসে গেছি যে দুটো আয়াত আমি তেলাবাদ করেছিলাম সে দুটো আয়াত আমাদের কাছে রাখছে এই কথা কোন অহংকারী কোন দাম্বিক শক্তি বাহাদুর যারা দেখিয়েছিল তারা কেউ আল্লাহর গদব কে ঠেকাতে পারো নাই ঠিক কিনা বলেন সকলেই তোমাদের দাম্বিকতা অহংকার আল্লাহর গদবের কাছে অসহ আর সমগ্র ধ্বংস গদব এসেছিল কি কারণে বা কল্যাণ আল্লাহ তারা বলেন আখা যে না বেজাম্বি গুনার কারণে সমস্ত আজাব কেন এসেছিল গুনা নাই কেউ বলতে পারে গুনার থেকে বাসার উপায় কি তৌবা কি হে আব্দুল্লাহ ইবনে মসু কোরআন শরীফে আল্লাহর গুনাগার গোলামদের জন্য সমস্ত অসহায় বন্দার জন্য সব চাইতে আসার কথা কোরআনের কোথায় আছে হজর তোমার জিজ্ঞাসা করবে কি জাতের আলেম আব্দুল্লাহ ইবনে মসু জবাব দিচ্ছে প্রশ্ন করার সাথে জবাব প্রশ্ন করার সাথে জবাব আমিরুল মোমিনীন কোরআন জরিবে হতাশাগ্রস্ত গুণাগারদের জন্য আল্লাহর কোরআনের সব থেকে আসার আয়াত এখানে আছে আল্লাহ ডেকে বলছে আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ে যেও না সবকত রহমতি আলাজবি সবকত রহমতি আলাজবি হাদিসে কুচ্ছিতে আল্লাহ তালা বলেন আমার দয়া আমার গজবের উপরে আছে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর দয়া বেশি না আজাব বেশি আমাদের জন্য আজকে কোরআন শরীফের আয়াত বলছে গুনা থেকে হায়াতের ফরেজ করো গুনা থেকে বাঁচো না হলে দুনিয়ার কোন শক্তি আল্লাহর গজব ঠেকাতে পারবে না কোন গুনাগারকে আল্লাহ তালা জমিনের উপর থাকতে দেয় নাই ঠিক কিনা বলেন আসার মেরেছে জমিনের উপর থেকে আল্লাহ তালা আমাকে আমার ভাইদেরকে যাদেরকে অতীতে গজব যে কারণে দিয়েছিল যে গুনার কারণে সে গুনা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তৌবাতুল নসু বকশিস কর কোরআনে পাকের হেদায়ত দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে মোনামার করে দাও আর দুই দিনের যে প্রোগ্রাম রয়েছে আল্লাহ তুমি এই প্রোগ্রামকে তোমার কুদরত দিয়ে আল্লাহ তুমি আনতে যাও তামাম ব্যবস্থাকে তোমার কুদরতের হাতে গ্রহণ করো আলহামদুলিল্লাহ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار 
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين পরবর্তীকার কোরআন শরীফের মাহফিল শেষ করার প্রান্তে আল্লাহ তালা তোমার কাছে আমরা গুণাহারের হাত তুলেছি আমাদের সাথে শত শত আলেমেরা তোমার কাছে হাত উঁচু করেছে আল্লাহ তালা হাদিস শরীফে পড়েছিলাম আল্লাহ তালা তুমি তোমার পরে জড়িয়েছ আমি আলেম আলেমদেরকে ভালোবাসি আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়তের ভিতরে জাগা দাও তোমার কোরআন জরিফের বিধান জমিনে কায়েম করার জন্য তোমার যে সমস্ত গোলামেরা জীবন হাতে দাওয়া পেট করতেছে আল্লাহ তুমি তাদের দায়িত্ব তোমার কুদরতের হাতে উঠাও বলেন তোমাদের কাছে কি ওই বেদুইনের কথা মনে আছে সাবাই গ্রামকে তিনি বললেন যে বেদুইন তার উটের উপরে সমস্ত সামান দেখে বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে বলল ঘুমের থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল উট তার কাছে নাই সামান উট পালিয়ে গেছে বেদুইন কান্তে শুরু করল কি করে মরু পারি দেবে নিশ্চিত মরণ তার সামনে কানতে কানতে আবার ঘুমিয়ে গেল নবীজি প্রমাণ আবার ঘুমের থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল হারিয়ে যাওয়া উট ফিরে এসেছে महाफिल के जमीन हेदायतर उजिला बनाओ कुरान जरिफे महापरिचयाओ যাদের পক্ষে কথা বলবে তাদের ভিতর আমাদের নাম লেগে দাওয়ান জরিফের মা বিরে যারা পায়ে হেঁটে হেঁটে এসেছে এই পা গুলোকে যাহার নামে যাওয়ার হুকুম দিও না যে কান দিয়ে কোরআন জরিফের আওয়াজ শুনেছে সে কান গুলোর ভিতরে জাহান নামের আগুনের দাহ দিও না আমাদের থেকে কেড়ে নাও গুমরাহি নিয়ে এসেছিলাম আল্লাহ তালা হেদায়ত দিয়ে মালামাল করে দাও 
उठिए द संविधान दिन के रातेर जाते रात के दिनेर जाते मिजी रहे थे अल्लाह तुम्हीं तादर मातरबु तुम्हारा हाथ रखो पुरुष घर ये जमात के जातीर का जो अपोन करे रहे अल्लाह ताला जाती बुद्धगम मुबाज़ाय पुरान तुझे दवात भेज कर जन्नो अल्लाह मदेर के दाई देर बितोर शामिल करो अल्लाह ताला मदेर मेहरबान अब्बा فَقُرْ رَبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِيرًا رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ نَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اللهم اجعل آخر كلامنا عند سقرات الموت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله